Hi, everyone. Good evening. Welcome. Hi, Jenny. Good to see you. Hi, Rafa. Hello, Carla. Oscar. Hi, teacher. Hi, guys. Good, evening. Good to see you in the class. How are you doing? Doing well? Yesenia, did you keep classes today? Your classes, ahora. Sí, sí, todos los días. I saw your background. Veo ahí su background. No sé si es por las clases. No. El fondo. El fondo lo utiliza en sus clases. No, no, yo soy en presenciales. No, esto lo utiliza mi hija porque ella está en clases en línea y cumpleaños el viernes. Entonces, esa es la decoración que le hice. Ah, ok, it's cute. Yo pensé que era suyo en clases virtuales. No, de mi bebé. El año pasado se estuvo en clases virtuales. Este año ya presencial. Yo tengo grupos de de 50 estudiantes en adelante, estoy en el área de nivel de tercer ciclo. Ah, ok, you have many students. Tiene bastantes estudiantes, estudiantes. en sí. una sola clase. Ah, ok, Yesenia, interesting. Well, good to see you guys. Qué bueno verlos a todos, ready to practice. So guys, cheer up, ánimos. Ya estamos en la última semana, luego van a tener vacations, ya van a tener vacación y ya van a poder descansar un poquito, okay? So, cheer up. So, guys, we will practice a little bit uh, the time and some positive words. El día de ahora vamos a practicar un poco la hora y vamos a practicar algunas palabras que son de posesión. Creo que fueron como los más difíciles, maybe. Fueron como los más difíciles. Así que vamos a practicar un poco de possessives. Unos nuevos que no les he, he dado. Okay, so we will do that and, okay, let me share with you a picture. Okay, picture number one, one moment. And we will begin with, let's see, Jenny. Okay, Jenny, we will start with you. I'm going to share with you or select one of the options and you tell me the time. Yo le voy a seleccionar una de las opciones y usted me dice qué hora es. You have all the options at the bottom. Tiene todas las opciones en la parte inferior. Ok, Jenny. The one here. What time is it? Uh, the microphone, Jenny. Activate the microphone. There it is. Is it four? Is four o'clock? Four o'clock. Mm. Where? Any other possibility? Okay. There are different four, options. Four, four. Okay. It looks uh -uh. like it's five, right? Vamos a utilizar de referencia que. El pequeño, ¿verdad? Siempre es la hora. Y la aguja grande es la de minutos. Pero hagamos de caso Ay. que la aguja grande está acá. Okay, let me use it here. Here. Five. El number four. Ahí Five. está la chiquita. What time is it? Five. Five, five, quiero. ¿Dónde está la chiquita? It, it's... It's Sería 20, las 5, 25, 5, 20, ¿verdad? Pero, uh -huh. ajá, utilizando la palabra past, ¿cómo quedaría? Past. Ajá, ¿cuál de todos es? 25 past. 25. 25 past. Uh, here. Yes. It's... Any... No, si estuve, estuviera acá, no. yes, 25. 20. Ajá. Ajá. Ah, 25. 20. No, acá, en el 4. 20 Jenny. past 5. 20, ajá, Jenny. Ese sería, thank 20. you. 20 past 5, porque si fuera 25, tendría ah. que estar en, en la otra. Pasado. Acá. 
Ajá. So, sería 20 or 20 minutes past mm -hmm. five. five. Okay, Jenny, thank you very much. Now let's listen to Oscar. Okay, Oscar. Let's continue with, okay, here. What time is it? Usando el pasta. Ajá. Cuarto pas. Cuarto pas five. It's different. Mire, para no confundirlos, voy a poner acá la hora a un lado y ustedes utilizan lo que está abajo. This is the time. Okay. What it time is, is it? Using it pass or two? Half past five. Half, uh -huh. Half past five. Thank you very much, Oscar. Correct. Now let's continue with Wendy, Wendy Flores. Okay, Wendy. What time is it? Sería 50 past five. 15, uh -huh. that could be one possibility, five. 15. Five. Any other possibility? Había otra palabra que se puede utilizar? Five, five, quart, pass, algo así. Uh -huh. uh, we will help you. Le vamos a, a recordar. Let's see, Vero. How would you say it? ¿Cómo lo diría usted? Mm. Bueno, no estoy muy segura, <laughs> pero yo lo diría. It is a quarter one, one five. One more time. It is a quarter. I don't hear you, Vero. No sé si solo soy yo, but I don't hear you. No, no le escucho, Vero. Um, okay, let's see. Carlos Cabrera. Uh, yes. yes, Carlos. Uh, please, uh, I don't uh, what time is it? ¿Cómo diría esta hora que está acá en inglés? Aunque ayer no estuvo, uh, ¿verdad? Yes. En, en la clase. Es uh, 5.35. Uh, mm, no, Carlos, it, but thank it, you for it, trying. And Vero, thank you, it, but we don't hear you well. Se nos fue, Vero. Okay, Vilma, do you want to try? Vilma? I don't hear you, Vilma. Tampoco escucho a Vilma. Let's see, Karen? Do you have an idea, Karen? It's a okay. uh, quarter past five. Thank you, uh -huh. that's the one. And thank you, Yesenia and Sandra for helping me. But yes, quarter past five. That will be the correct option. Okay, and we will eliminate it. Let's continue with the next one. Okay, let's see. Okay, now we have that one. Nurian, can you try please? What time is it, Nurian? Um, it, it is a, a quarter to Ajá, uh -huh. a quarter to six. 
Excellent, Nuri. Yay. Yes, <laughs> correct. Okay, now let's continue with Rafa. Okay, Rafa. What time is uh, it? It is five um, past ten. Uh, 40. Mm, no, Rafa, one more time. Trate otra vez. What time is it? It is It is um hey, five five mm -hmm. it, 40, no, it's the 50. No. 5.50, yeah, that could be one option. Esa podría ser la, la común, ¿verdad? But there is another option, Rafa. Hay otra que está entre las que están acá. Sí, hay una que, que faltan 10 para las 6, pero no sé cómo se dice. Ok, that's fine. Vamos a pedir ayuda. Let's ask Jamie. Ok, Jamie, can you help Rafa? Oh, perdón, podría ser it's, este, what time is it? It's six, um, uh, falta, ¿cómo se dice? Faltan two? diez. Two. We're getting closer, ya vamos llegando, Rafa, falta un poquito. Vamos a, a ver con Jamie, a ver si nos dice la respuesta. Jamie, how would you it, say it? It is 10 to 6. 10 to 6. Correct. Así quedaría. 10, ¿verdad? Para las 6. En este las caso. 6. 10 to 6. El 5, la, la 5 ya no se mencionaría. Thank you, Jamie. That would be the one. And now it will be your turn. Ok. Ahora vamos a hacerlo, pero en grupos. I sent a document by WhatsApp. Ok. I sent two documents. Envié dos documentos. The first document or picture is about different clocks. El primero que envié es sobre diferentes relojes. And you have to take notes in your notebook. Quiero que por favor tomen las notas en su cuaderno. Cuando uno utiliza las manos es, más, es mejor para la memorización. Así que es mejor que lo hagamos todos en el cuaderno. Okay? And... I'm going to explain, okay? I will explain. Voy a explicar brevemente qué van a hacer. Okay, part number one, you have to tell me what time it is, okay? En la primera parte tenemos la, la hora and you have to write it, write it down. Tienen que escribirla. And part number two, you have to, okay, number one, no, el primero no lo van a hacer. Because it's an audio. Porque era un, un listening. Ok, but you have to read. Ok, observe the clock and mention the time. Van a observar el reloj y van a ver qué hora sería. Using numbers. Ok, numbers or letters. Understood? Questions? No questions? No? Okay, I'm going to take the attendance, guys. So remember to say present. Alex Miguel. Susana Vela. Present. Carlos Alberto. Present. Alex Miguel, presente. Okay, Alex. And then Clara Magdalena. Presente. Claudia Rebeca, Helen Ramos, Jennifer Lisset, Jonathan Hernández, José Saúl, presente, Karen Molina, Carla Mendoza, Noel Larín. Nuria Karina 
Presente, teacher. Okay. Oscar Cruz. Rafael Cruz. Present teacher. Sandra Campos. Present. Verónica Solano. Present. Víctor Ramos. Presente, presente. Víctor Valladares. Present teacher. Okay. Vilma Cortés. Present. Wendy, okay. Wendy Rivera. Presente. Wendy Flores. Presente. Wilson Romero. Presente. Xiomara Morán. Presente. Okay. Jamie Aguiñada. Presente. Okay. Jenny Rodríguez. Presente. Okay. Yesenia Cruz. Yesenia Flores. Present. Jessica Dimas. Enzulma Hernández. Ok, thank you. And ok, Noel. Noel, Wendy, I, I got them here. Ok, guys, I will give you up to nine minutes. Les voy a dar hasta nueve minutos. Ok, nueve minutos vamos a estar de regreso. I'm going to create the groups. And if you need me, you can let me know. Okay, let's see. Okay, please accept the invite. Hi, Helen. You lost the connection. Se le fue Buenas la conexión. Noches. Hi. No, no tenía luz. No tenía ah, luz. Ah, ok. It just came back. Well, Hel uh, Helen, we are working on this activity. Estamos trabajando en esta actividad. En grupos. Justamente acabo de hacer los grupos. La voy a enviar a un grupo para que pueda completar esa worksheet, para que pueda completar okay. eso. Es sobre poner la hora, okay? poner la hora de los diferentes relojes. Eh, you're going to receive the invite. Gracias, teacher. Uh -huh. Hi guys, how are you doing? ¿Cómo estamos por acá? Ah, por aquí. Viendo si podemos, si el muchacho don Rafael puede compartir las imágenes para el grupo. Ah, ok. All right. Ya está ahorita. Ahorita vamos a empezar a hacerlo. 
Ah, ok. All right. So, in about, I think, six more minutes. En alrededor de seis minutos vamos a volver al main room. Ok, so, let me know if you need. Cualquier cosa me avisa. Ok, see you in a moment. Ok, ok. Tonight. Ay, Hello. Ah, hola, mis. <laughs> Hello. Ya me preguntó. No, you still have a few more minutes. Do you have questions? la otra. <laughs> ¿Tienen alguna pregunta por acá o todo va bien? Creo que va bien, mis. Yes. Ah, okay. And Wendy, what about you? Está por ahí, Wendy. Todo bien, todo bien. Ah, okay. All right. We'll see you in a moment. Bye bye. Quito dijo. Tiene. Sí. Ah. Hi. I'm just visiting. Sí. Vine a visitarlos por acá. Hi, uh -huh. teacher. How are you doing, guys? ¿Qué tal van? Do you need help? Bien. Y ahí las dos partes vamos a hacerla en esa misma imagen. Eh, la de arriba y la de abajo. Yes. Ajá. Uh -huh. Ah, bye. If you don't finish here, we will finish together. Si no terminan acá, vamos a terminar juntos. In Bye. about three more minutes. Mm -hmm. En alrededor de tres minutos, vamos a regresar. Uh -huh. So you still have a moment. Questions? No questions. No. Okay, no. see you. No. Y para usted, este... Ah. Híjole, ya no sacan, ya ah. no sacan. No. <laughs> uh, hello. <laughs> How can I help you? Una pregunta. Este, uh -huh. Hola. La hora, la hora eh, vamos a aplicar el PAS, su PAS. Uh -huh. ¿Todos? Yes. Ajá, uh -huh. lo vamos a aplicar el TU y el PAS. Mm, ya. Yeah. Ajá, porque si lo hacemos tradicionalmente es fácil. 245, 250, pero hay que, hay que ponerle un poco de dificultad, right? Easy, so easy. We'll use, <laughs> <laughs> no, easy is boring, lo, lo fácil muy aburrido, así que mejor ah. algo más difícil para ustedes. So, yes. Bueno, bueno. Ajá, pero recuerden cómo esa regla. Cambia, varía la primera mitad del reloj con la última mitad, cambia, ¿verdad? ¿Cómo se escribe? ¿Verdad? So, uh -huh. uh -huh. How are you doing? ¿Qué tal van? Ya terminaron acá. No. No, porque no. en un minuto ya los voy a, les va a caer la notificación. Ya pasaron ah. los nueve minutos. But we oh. will complete it there. Si no terminaron, vamos a terminar allá, sí. ¿verdad? But continue, ok? Bueno. Continúen y, y luego seguimos allá, en caso no terminen. Ok, see you guys. Bye bye. Okay. Hi guys, how are you doing? Hi. Hi. Have, are Hi. you about to finish? Ya casi terminan por acá. No, falta. No. <risa> okay. Vamos, teacher. ¿En cuál van ahorita? ¿En la segunda parte? No, no, no en la primera. No. Ah, Terminando okay. las horas. Ah, ok. Sí. Well, in about two more minutes we will return. En alrededor de dos minutos, debido al tiempo, vamos a regresar. Pero allá vamos a terminar juntos, en caso no terminen acá. Okay. Okay. Do you have questions for me? No sé si tienen alguna pregunta antes que me vaya. No. 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 Okay. All right. Gracias. See you in two minutes. Bye bye. Hi, Susana. Hi. Se le fue la conexión. Se me fue la conexión, sí. Ah, okay. Don't worry. It happens. Sucede algunas veces. Eh, está así, ha terminado usted, sigue haciéndolo usted solita. Susana? Ahorita sí lo estoy haciendo porque no. no. Ah, ok. No. All right. Oh, Do you no have si questions? Me... Ajá, me encantaba porque me sacó. 
it's okay, no se preocupe. Eh, no sé si tiene alguna duda, Susana, en cuanto a, a cómo se dicen las horas en inglés. Este, como ahorita los horas son Okay, okay. Well, your classmates are about to return. Ahorita van a regresar ya todos sus compañeros y ahí vamos a ver cómo, cómo va a quedar. We will wait okay. a few more Thank seconds. You. You're welcome. Hi everyone, welcome back. We are going to check the answers that you got. Okay, bienvenidos de regreso. Vamos a revisar las respuestas que ustedes obtuvieron como grupos. We will do the following. Vamos a hacer lo siguiente. We will do the following. The person that I'm going to mention is going to read two times the time and then we'll send it by chat. La persona que mencione de cada grupo, cada integrante, va a leer dos veces cómo lo escribieron y luego lo va a enviar en el chat. Va a escribirlo. We will start with group number one. Vamos a empezar con el grupo número uno. Sandra, Víctor, Wendy, and uh, you guys. Sandra, number one, Sandra. So remember, you read it twice and then you... Send it by chat. Lo lee dos veces y luego lo envía al chat, Sandra. Please. What time is it? It's quarter past eight. One y también time. out. It's no. quarter past eight. Ajá. Uh -huh. Quarter past eight. Thank you, Sandra. Correct. Send it in the chat. Nos lo envía en el chat, please. Number two, group number two, Carlos, Rafa, Vero, Jamie, and Yesenia. Okay, we will listen to Rafa. What time is it, Rafa? Seria, uh, it's half past nine. Yes. One more time. It's a half past nine. Thank you very much. Correct. Okay, then Yesenia, can you send it in the chat, please? Yesenia, lo puede enviar en el chat, please. Yesenia, Flor. Uh, Yesenia. Uh -huh. Solo una sería, teacher. Uh -huh. We will listen to the other groups. Vamos a revisar con los demás grupos y todos deberíamos tener lo mismo. All the okay. groups should have the same. Thank you, Rafa. Okay, now let's continue with Helen. Okay, Helen, what time is it? Helen, 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 the microphone, Helen. Okay. It's 12, uh -huh. o'clock, perfect. Okay, thank you, Helen. And then Karen, can you send it in the chat, please? The time. Then Nurian, next one, Nurian. What time is it? It's uh, half past one. Excellent, uh-huh. Half past one. It's a half past one. Thank you very much. Good job, Nurian. Now, Victor Valladares, please send it by chat, please. Next one. Okay, let's continue here. What time is it, Alex? What time is it? It is seven o'clock. Seven o'clock. Thank you. Uh -huh. Oscar, can you send it in the chat, Oscar, please? The time. And then we continue with Victor Ramos. 
Next one, Victor, what time is it? It's 9.15. And the other option, y, y la otra opción, eh, It's Victor. It's and quarter. Similar, no. look at Sandra's message. Se parece al que envió Sandra, Victor. It's quarter. It's quarter 90. Past. Y no olvide agregar la preposición past. It's past. quarter past and then nine. It's quarter past nine. Yes. Uh -huh. Thank you, Victor. And then we will ask Wendy Susana to send it by chat. Wendy, please. Now we continue with Vero. Vero, continue, please. What time is it? Um, is is a quarter, but the next one. Three. Ah, no, esa es verdad la que está leyendo. Sí. No, sí. not a quarter. No es quarter, pero. Um, uh, it's half past. Three. Thank you. Half, que suene como J, pero. It sounds like half. J. Half. Uh -huh. Half. Uh -huh. Thank you, pero. Uh -huh. Jamie, Bye. can you send it in the chat, Jamie, please? And now we continue with Carla Teresa. Carla, what time is it? It's quarter to 12. Quarter to 12. Perfect, Carla. Thank you. Then Vilma, send it in the chat, Vilma, please. Next one. Let's listen to Xiomara. What time is it, Sioma? It's quarter past four. Yes, Sioma. Correct. Thank you. And then Victor Valladares, can you send it in the chat, Victor, please? And then let me go here. Questions, guys? Questions for me? No. Okay, Oscar, what time is it? Two o'clock. Two o'clock. Mm -hmm. Thank you, Oscar. Correct. Now let's continue with the second part. Okay. You have the, the clock and you have to tell me the time. Let's continue with, okay, Sandra. Clock number two, Sandra. What time is it? It is quarter past mm -hmm. three. Yes, yeah. it's quarter past three. I guess. <laughs> Yo creo que sí. Oh, yes. Yo pienso que están los dos acá, pero creo que este es el de los segundos. If not, it will be quarter past seven, ¿verdad? Si fueran las siete y quince. But I'm not sure. Sí. Uh -huh. <laughs> Okay, thank you. Thank you, Sandra. Okay. And then can you send it by chat, Victor Ramos, please, the time, it's number two. Uh, and then we continue with Yesenia Flores, clock number three, Yesenia. Okay, let me see. Las doce, las doce y media. Las doce y media. En inglés sería twelve. No, it's it's twelve thirty. Twelve thirty or what is the other option? 
Judicial de la Orlando ¿Qué otra opción Zona? hay, Yesenia? Um, eh, sería eh, It's 12 and the half, half. And a half. 12 and, and a half. half. And yes, a half. yes. That's another possibility. Thank you. And then, Azucena, can you send it by chat? Lo puede enviar en el chat, Azucena. Number three, please. And now let's listen to Wendy Rivera. Number four, Wendy. What time is it? Wendy, or you, Helen, clock number four, what time is it? Me hablo, teacher. Yes, what time is it? 11 o'clock. Ah, okay. Can you help us with this one, number four? Uh, uh, Seven past five. No. It's a quarter. Uh -huh. It's a quarter to eight. A quarter to eight. Yes, that will be the right way. Thank you, Wendy. Clock number five. We will continue with clock number five. Can you help us with that one, Nurian? Clock number five. Five and veamos es, it's a quarter to 10. Quarter to 10, ajá. Uh -huh. Excellent, bien rápido lo dijo hoy. Ya, ya se le quedó, Nurian. <laughs> and the last one. Jessica, what time is it, Jessica? Jessica Dimas. One o'clock. Uh, Oscar, repeat, please. One o'clock. One o'clock. One o'clock. Or, uh -huh, yeah, one o'clock. Okay, guys, thank you very much. I hope it helps you. Espero que les ayude el refuerzo, ¿verdad? Para recordar el past. And two, right? Those are two words you can use. And if you forget, is it si se les olvida? Pues si lo pueden decir. 145, 250, etc. Okay, that's okay too. All right, now let's talk about possessives. We will talk about possessives for a moment. Vamos a, a recordar un poquito de los possessives. Let's see if you still remember. Vamos a ver si aún se recuerdan. Okay, there are different types, possessive nouns, possessive adjectives, and we also study questions. Okay. All right, possessive adjectives. Let's begin with Alex. Do you remember the, the words we call possessive adjectives? Alex, ¿se recuerda cuáles eran esos possessive adjectives que les, les llamamos? Yes, I remember. Ajá, uh -huh. can you say them, please? Es my, your, mm -hmm. his, her. Correct. Those are the possessive adjectives, right? I will share them with you. Okay, we have one positive adjective per pronoun or subject. Dijimos de que por cada subject or cada sujeto hay un positive adjective. After the positive adjective, Karen, what do we use? Luego del positive adjective, ¿qué se ponía o qué se utiliza? El... Where to be? Mm, no. Okay. Any other possibility? ¿Qué deberíamos poner luego de uno de estos? El subject. 
subject? No, JD, but thank you. Thank you for helping. Or anybody o alguien que recuerde que le ayude a Karen. The thing. Ajá. The yes. thing. The possession. Thank you, Sam. Luego de uno de estos, Karen, vamos a poner la possession. My phone, for example. Your hair. Okay. We use the possession, right? Esos son los possessive adjectives. And we have other ones. Tenemos possessive pronouns. Okay. I will tell you about them. Okay. One moment. For me, we have the word mine, okay. yours, Wolf. and we have his, mm -hmm. doesn't change, hairs, Head. okay, oh. and then it doesn't change, it will be the same, okay, we don't really use it, and then Hours Our. and Day. you have theirs. Okay, what is the difference you see, Oscar? ¿Qué diferencia ve entre esos y eh, los possessive adjectives? Bueno, que uno son adjetivos y los otros son pronombres, ¿no? Ajá, uh -huh. possessive pronouns. And the S, right? La mayoría, si ustedes notan, terminan con una S. La S. Ajá. So I will teach you guys how to use those ones. Les voy a recordar o ayudar a ver cómo van a utilizar estos últimos. Have you finished taking notes? No sé si ya terminaron de tomar notas. Can I erase it? ¿Lo puedo borrar? No. Not yet. Filma, you have. Okay. I'll give you a moment and we will talk about the Finished, guys. Carla, yes. Ya estuvo, Carla. Okay. Azucena, yes. Víctor, Ramos. Yes. Hola. Ya terminó de tomar notas, Víctor. You finished. Yes. Okay. So, remember the same. Vamos a seguir siempre el mismo patrón. Depende del sujeto, vamos a utilizar el possessive pronoun. And now the use. ¿Cómo los van a utilizar? Okay. We use them. Possessive pronouns to avoid repetition. Okay. To avoid repetition. What does it mean? Okay, they show possession. Así como los otros que mencionábamos, estos también van a mostrar posesión, pero los vamos a utilizar para evitar la repetición, para evitar decirlos o decir en la posesión dos veces. For example, okay. I can say my, and now this possession. My blouse is green and black. Okay. And then Karen. Okay. I can say, let's imagine that I'm going to talk about Karen. Okay. Imagínense que es Karen. Voy a, para no confundirlos mucho. Karen, okay, hair, blouse, her blouse is white, right? Okay, y tenemos possessive adjectives. Her blouse, my blouse. To avoid repetition, para evitar este segundo possessive, repetir la palabra blouse, puedo utilizar object pronouns. Y ya quedaría así. My blouse is green and black. 
And then hairs is white. Hairs is white. Okay. Ya no mencioné la possession, right? Hagan de caso que aquí está. Okay. It's there. La eliminé. Y ya sabemos que estamos hablando de blouse. My blouse is green and black hairs is white. Next example. His house is big. And my house is small. Okay. Again, I'm using possessive adjectives. Estoy utilizando ahorita possessive adjectives. ¿Por qué? Porque tengo el possessive adjective y luego tengo la possession, right? Pero si quieren evitar repetition, podemos utilizar possessive pronouns. His house is big. Y ahora el possessive pronoun para me, que ya sería mine. And then you continue. Y luego continuamos igual. Mine is small. Okay. The same. I just eliminated the possession. Solo eliminé la posesión y luego de ahí seguí de manera normal. One more time. Vamos otra vez. I can say, let me see. Okay. Helen's. Helen's glasses are red and my glasses are black. Okay. Black. Okay. Y ahí tenemos los normales, right? Puedo ocupar o utilizar positive pronouns. Helen's glasses are red and mine are black. Okay, they show possession and they avoid repetition. Así que siempre muestran posesión, pero los utilizamos para ya no volver a decir la posesión porque anteriormente ya se había mencionado. Another example. Y digamos que tenemos esto. Whose cell phone is this? Whose cell phone is this? Okay. Pregunta, ¿verdad? ¿De quién es el teléfono? It is mine. Okay. It is mine. Para ya no volver a poner cell phone. Solo utilicé el possessive pronoun. Si no puedo decir, it is my cell phone. It is my cell phone. Ok, that's ok. Eso está bien. Pero quiero evitar volver a poner cell phone. Y hacerlo más corto. Porque ya sabemos de la possession que hablamos. Yes, no. Questions. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? We're combining all of them. Si ustedes notan, estamos combinándolos todos. Possessive nouns, possessive adjectives, possessive pronouns. Okay. Let's try again. Okay. Other examples. Whose cell phone, cell phone are you using. Whose cell phone are you using? Estoy utilizando ahorita present continuous, right? Present continuous. Aquí está el present continuous. Are you using? Y aquí está whose. I am using and I can say my cell phone, right? I am using my cell phone. Pero si no, pueden utilizar los otros. 
I'm going to ask for your help. Okay. In your case, Jenny, how would it go? Uh, Karen, do you have a comment? Entonces, el whose tiene dos significados. Why? ¿Cuál sería el otro? ¿O por qué? Porque who significa de quién. Uh -huh. Y ahí entiendo como que dice cuál celular estás usando. No, siempre es de quién. De quién, ¿De quién? Es que, estás que estás utilizando. Ajá, de quién es el teléfono ah. que estás utilizando. Lo único que he hecho es que en vez de decir de quién es, estoy agregando ya un verbo, ¿verdad? Una acción. Yo podría decir, whose computer are you using? Porque está pasando ahorita, ¿verdad? Usamos siempre, are you y el verbo. Y ya se menciona de quién. I am using my mom's, my mom's eh, laptop or computer. Y aquí está siempre okay. el possessive. Uh -huh. okay. All right. Thank you. You're welcome. So, Jenny, ¿cómo quedaría la primera? Number one, utilizando el possessive pronoun. I am using my cell phone. What is the other option, Jenny? Do you have an idea? I am, I am using my cell phones. My cell phone, la que tengo arriba. And the other option, y la otra. Um, I am using cell phone. Hey. I am. Mm -hmm. Ajá. Uh -huh. What they mentioned, lo que le mencionan ahí, Jen. Me. Solo mine. And thank you, mine. 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 Uh, Porque si pone esto, I ya no. Mine. Ajá, ya no repetimos la possession, que es cell phone, right? Esto es para eliminar repetición de la posesión. Porque se sobreentiende o ya se sabe de qué posesión platicamos. Debido a eso, pues la, la podemos omitir o quitar. Igual como okay. cuando preguntamos de quién es algo, ¿verdad? Whose car is, mine. is this? Ajá, ¿verdad? ¿De quién es? Y ya si ya sabemos, yo digo, it is It's mine. It is mine. O si ya sabemos quién es mine. alguien más, it is hers, ¿verdad? Pero si yo pongo hers, ya se sobreentiende quién es la chica de la que hablo. Si no, tengo que poner el nombre. Ya diría Iris Sandras. Iris Sandras. Car. Si no sabemos la persona. Entonces aquí pueden variar. Utilizar diferentes possessives. Yes, no. So, so. Yes. Tomorrow we will practice. Mañana los vamos a practicar un poquito más, ¿verdad? Para reforzar el tema. But we still have a couple of seconds. Todavía tenemos unos segundos más, unos minutos más. In case you don't understand something. En el caso que no entiendan algo. Carla. Teacher, yo sé que cuando uno pone el nombre siempre iría la, la apóstrofe con la S. Ajá. Porque siempre indicamos de esta manera posesión. Ah, ok. Ajá. Esto indica posesión. Y como estamos hablando de una posesión, entonces hay que seguir ese, esa idea. Y, y el, el car, ya no llevaría la S. Cars. No, porque solo es un carro. Si fueran varios carros, ahí sí. Digamos que ya fueran varios, aquí le pongo whose cars. Y aquí ya, ya sería plural también. Whose cars are those? Y ya no sería este, por ejemplo, sino que sería they. 
They are. Ajá, ya todo se pluraliza, por decirlo así. They are hairs okay. or Sandra's. They are Sandra's cars. Mm -hmm. Gracias. Yes. You're welcome. Other questions? In the in the was in the was in the was sentence was computer are you mm -hmm. using? Mm -hmm. uh, they 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 are um see I, I just asked you they are mm -hmm. it's they are uh -huh. Y este they es el que estoy reemplazando carros, porque luego de, de dos ya se toma como they, aunque no sean humanos. Se toma con este, con este subject. Como plural. Ajá, decía, como el plural de it. Yo decía en la anterior del computer. Ajá. Es, ya sería I am using. ¿Mm? Hairs. Hairs, ajá. Pero si usted dice hairs, ya tendríamos que saber la identidad de esa hair, ¿verdad? Ah, en caso... Que la... Ajá. Porque... Correcto, porque si usted dice es de ella, pero ¿y quién es ella? Porque sí, ella, es ella su hermana, ella su hija, ella, hay muchas ellas, ¿verdad? Entonces, cuando a no menos, sabemos la identidad... Uh -huh. A menos que se le pusiera en la pregunta... Eh, no. Ajá, correct. A menos que ya se sepa la identidad de alguien, pues utilizamos eso. Si no, el nombre, ¿verdad? It is my sí. mom's card. It is my dad's. My sister's. Y ya pon ponemos el noun. Ajá. Tomorrow we will practice a little bit more. Mañana lo reforzamos. Vamos a hacer también conversations a little bit so we can mix everything. Guys, I will take the attendance. I'm going to take the attendance and then you're free to go. And okay, so let's begin with Alex Miguel. Presente. Azucena Vela. Presente. Carlos Cabrera. Presente. Clara Guillén. Presente. Claudia Rebeca. Helen Ramos. Present teacher. Okay, thank you. Jennifer Cruz. Adán Hernández. Eh, José Saúl. Karen Molina. Carla Present. Mendoza. Present teacher. Noel Arín. Nubian Ortiz. Presente, teacher. Okay. Oscar Cruz. Presente. Rafael Cruz. Present, teacher. Sandra Campos. Present. Ok, Verónica Solano. Present. Víctor Ramos. Presente. Víctor Manuel. Ok. Present. Vilma Cortés. Present. Okay, Bill, oh, sorry, Wendy Rivera. Hoy, presente. Wendy Flores. Presente. Wilson Romero. Presente. Xiomara Morán. Presente. Okay, Jamie Aguiñada. Presente. Jenny Rodríguez. Yesenia Presente. Cruz. Thank you. Yesenia Flores. Present. Okay. And then Jessica Dimas. And Zulma Hernández. Presente. Okay, there it is. Okay, guys, so you're free to go. We continue tomorrow. Bye-bye, guys. Good night. Bye-bye. Sweet dreams. Bye-bye. Bye-bye.